Okay, so a discussion to the basics of acid base imbalance. I mean, I'm going to talk about step one for the first time. এর আগ পর্যন্ত অ্যাসিড বেস ইমব্যালেন্স অনেকবার পড়া হয়েছে হয়তো অনেক ক্লিনিক্যাল কেসও দেখা হয়েছে তবে যে জিনিসটা সব সময় আমার কনফিউশন ছিল লাইক একটা জিনিসে কনফিউশন ছিল মূলত সেটা হচ্ছে এই যে অ্যানায়ন গ্যাপ একটা কথা আছে হ্যাঁ এই অ্যানায়ন গ্যাপ নিয়ে আমার সব সময় কনফিউশন ছিল জিনিসটা কি গ্যাপ কেন আবার এখানে কোথা থেকে আসলো গ্যাপ তারপরে আবার হচ্ছে অ্যানায়ন গ্যাপের পরে আরেকটা জিনিস যেটা কনফিউশন একটা নাকি হাই অ্যানায়ন গ্যাপ আর হচ্ছে নরমাল অ্যানায়ন গ্যাপ इंटरप्रिटेशन देखो that is completely different মানে উনি যে সিস্টেম ইউজ করে দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি डिफरेंट যে এবিজি মিটার ইউজ করা হয় সেখানে সেটা উনি ফলো করেন না উনি হচ্ছে আরেকটা কেএম7 বলে একটা মেথড আছে সেই মেথডে উনি হচ্ছে এবিজি ইন্টারপ্রিটেশন করেন তো সেটা আমার জানা ছিল না তো সেখানে গিয়ে আমি শিখেছি সো ভবিষ্যতেও অনেক কিছু এরকম চেঞ্জ আসবে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখতে পারবো ইনশাআল্লাহ সো বাই দ্য ওয়ে আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আমার নামটা লিখেছি যারা হয়তো কমপ্লিটলি জানেন না আমার নাম হচ্ছে সিনা ইবনে আলম এখানে যদিও সিনা আলম লিখেছে আর এমবিবিএস স্টিল নাও আই এম এমবিবিএস যদিও বলে অনেকে যে স্টেপ টু সি কে পাস করলেই নাকি এমডি অর্জন হয়ে যায় বা এমডি লেখা যায় বাট আবার আরেকটা ধারণ মতবাদ আছে সেটা হচ্ছে আপনি যখন রেসিডেন্সি শুরু করবেন তখন হচ্ছে আপনি এমডি লিখতে পারবেন সো আমার ইনশাআল্লাহ রেসিডেন্সি শুরু হচ্ছে জুলাই থেকে জুলাই 2020 সবাই দোয়া করবেন তখন হয়তো এমডি লিখতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে সো এখন পর্যন্ত এমবিবিএস এসএমসি এসএমসি মানে হচ্ছে সিলেট এমএ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ অলরাইট সো অ্যাসিড বেস ইমব্যালেন্স এটা হচ্ছে দা বেসিকস আমি চেষ্টা করব এখানে অ্যানোটেট করার আশা করি আপনারা দেখতে পারবেন অ্যানোটেশন গুলো যদি ধরেন আমি যদি এখানে একটু অ্যানোটেশন করি এই যে যেমন অ্যাসিড অ্যানোটেশন করে ফেললাম সো জিনিসটা অনেকটা এরকম ঠিক আছে আরেকটা একটা স্লাইড স্লাইড শো আই উইল সেন্ড ইউ দা স্লাইড শো যদিও মনে হয় না স্লাইড শো করার প্রয়োজন হবে আপনাদের তারপরে আমি যখন আমার লেসনটা শেষ হয়ে যাবে তখন আপনাদের ইমেইল অ্যাড্রেসে চেষ্টা করব আমার এই স্লাইড শোটা পাঠিয়ে দিতে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ওভার ইট ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ইমেইল চেক করার ব্যাপারটা আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ইমেইল চেক করতে ভুলে যাই ঠিক আছে সো এটা একটু অভ্যাস করবেন এটা নট অনলি ফর দিস টাইপ অফ ক্লাসেস এটার জন্যই না আপনার হচ্ছে যখন আমরা আপনারা যখন প্রফেশনাল লাইফে যাচ্ছেন সামনে অ্যাপ্লিকেশন করবেন স্টেপ ওয়ানের জন্য বা সিকের জন্য বিভিন্ন এক্সামের অ্যাপ্লিকেশন করবেন ভবিষ্যতে হচ্ছে ম্যাথ অ্যাপ্লিকেশন করবেন ইউনি টু চেক দ্য ইমেল ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি সো কারো যদি অভ্যাস থেকে না থাকে এখন থেকে অভ্যাস করাটা ভালো কারণ আমার ক্ষেত্রে আমি দেখেছিলাম আমার অভ্যাস একদমই ছিল না বিফোর গোয়িং টু ইউএস আমি কালে ভদ্র একবার দুইবার ইমেলে ঢুকে দেখতাম হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক ইমেল চলে আসছে যদিও সব অপ্রয়োজনীয় ইমেল আসতো তবে প্রয়োজনীয় ইমেইল আসার যে ব্যাপারটা এবং এই চেকিং এর যে অভ্যাস করাটা সেটা গ্রো করেছে মূলত ইউএসএমএল করতে আসে দেখি এরপরে কি আছে ওকে সো পরের স্লাইডটা দেখাচ্ছে হচ্ছে নর্মাল রেঞ্জ মানে আমাদের ব্লাডে অ্যাসিড এর रक्ते रक्तर जे रेज एसिड कन्टेंट कम বা বেসিক কন্টেন্ট কি রকম তাই না এটা আমরা পিএইচ দিয়ে বুঝতে পারি যেমন আমরা বলি যে পানির পিএইচ হচ্ছে 7 সো পানি হচ্ছে নিউট্রাল তাই না যদি অ্যাসিডিক হয়ে যায় 7 এর চেয়ে একটু কমে যায় আর যদি বেসিক হয়ে যায় 7 এর চেয়ে একটু বেড়ে যায় পিএইচ তাই না দ্যাটস দা বেসিক আইডিয়া তো এখানে বলছে নরমাল ব্লাড পিএইচ বলছে ইটস 7.35 টু 7.45 তাই তো 
একটা রেঞ্জ দিয়েছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই এটার সাথে খুবই পরিচিত যারা আমরা সবাই মেডিকেল স্টুডেন্ট বা মেডিকেল সায়েন্সের স্টুডেন্ট সো উই নো দ্যাট উই ডিল উইথ রেঞ্জেস আমরা হচ্ছে সব কিছু যখন বলি একটা রেঞ্জের কথা বলার চেষ্টা করি যে এটা এত থেকে এত হতে পারে তাই তো সো এখানেও নর্মাল ব্লাড পিএইচ বলছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টু সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ এটা হচ্ছে নর্মাল পিএইচ সো একটা বেসিক জিনিস যদি আপনি চিন্তা করেন যদি অ্যাসিডিক হয় বা ব্লাডটা যদি একটু অ্যাসিডোসিসের দিকে যায় নিচে যদি নেমে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাসিডিক ব্লাড আর একই ভাবে উল্টো ভাবে যদি সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ এর বেশি হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলবো বেসিক ব্লাড তাইতো সো এই দুটো রেঞ্জের মাঝখানে দেখেন পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাই না এর মধ্যেই এই নর্মাল ব্লাড পিএইচটা প্যারামিটার চলে আসছে আমাদের ডিসকাশনে নর্মাল ব্লাড বাইকার্বোনেট বলছে আমরা যেহেতু একটা রেঞ্জে কথা বলি সো রেঞ্জটা হচ্ছে আপনার যদি কোনো ইন্টারাক্ট করার প্রয়োজন হয় আমার সাথে বা কোনো কিছু বলার প্রয়োজন হয় কোনো কোয়েশন করার প্রয়োজন হয় ইউ ক্যান ইউজ দা চ্যাট বক্স আপনারা দেখবেন যারা জয়েন করেছেন থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং এভরি ওয়ান এগেইন আপনারা হচ্ছে চ্যাট বক্সটা ইউজ করতে পারবেন এখানে আমার রেগুলার ব্যাচের স্টুডেন্টরাও আছেন ইউ অলরেডি নো ইট কিভাবে ইউজ করতে হয় চ্যাট বক্স বা কিভাবে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয় কিন্তু যারা মানে নিউ জয়েন করেছেন তারা ইউ ক্যান ইউজ দ্য চ্যাট বক্স দেয়ার সে কিউ অ্যান্ড এ বক্স অলসো ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট যদি কোনো কারণে মনে হয় যে এটা বুঝিনি বা এটা একটু প্রশ্ন করার প্রয়োজন সেরকম কিছু ঠিক আছে সো ইউ ক্যান ইন্টারাক্ট উইথ মি অ্যান্ড ইউ আর ফ্রি টু ইন্টারাক্ট এনি টাইম ইউ ওয়ান্ট খুবই পরিচিত যেমন কেউ বললো আমার তো শরীরে ব্লাড নেই আপনি বললেন তাহলে তো তোমার এনেমিয়া আছে মানে ওই যে মানে বোঝাচ্ছে হচ্ছে ব্লাড যখন একটা শরীরে অ্যাসিডিক কন্ডিশন তৈরি হচ্ছে বা অ্যালকালোটিক কন্ডিশন তৈরি হচ্ছে অ্যান্ড দে আর কজিং প্রবলেম তাই তো তখন আমরা বলছি এটা কি অ্যাসিডোসিস বা অ্যালকালোসিস ঠিক আছে সো there can be significant or there can be transient not significant there can be transient change in your acid or basic status of your blood in your body then alpo kichu kichu shomoyer jonno hoyto halka patla change hote pare tobe seta mane je apnar oshukh hoye geche not that acidosis by alkalosis amra tokhoni bolchi jokhon ei acidemia by alkalemia is causing some problem in your body ভয়ের কারণেই দেখা যায় অনেক কিছু আগানো হয় না ঠিক আছে বিশেষ করে ইউএস ক্ষেত্রে ভয় জিনিসটা খুবই প্রিডমিনেন্ট 
এখানে দেখছেন আপনার অ্যাসিডোসিস আর অ্যালকালোসিস এখন যেটা বলেছিলাম যে মানে যদি প্রবলেম করছে সেটাকে বলছে অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস এবং কি কি টাইপ আছে অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস এর সো দিস আর ভেরি বেসিকস এবং আরেকটা কথা আমি সব সময় বলি আমার স্টুডেন্টদেরকে যে ইউএসএমএলি ব্যাপারটাই হচ্ছে আমরা খুব বেশি সুপারফিশিয়াল পড়ি খুব বেশি বেসিকস পড়ি যদিও অনেক পড়া যদিও অনেক অনেক দিন পড়তে হচ্ছে বা ইউ ক্যান রিড লাইক ফাইভ ইয়ার্স ফর স্টেপ ওয়ান ইফ ইউ ওয়ান্ট বাট জিনিসটা হচ্ছে আমরা খুব বেশি গভীরে যাই না উই আর ভেরি সুপারফিশিয়াল ভেরি বেসিক জিনিসপত্র পড়ি এই যে বললাম আমি যে ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটিতে গেলাম হসপিটালে যখন কাজ করছি তখন দেখলাম যে দে আর ইউজিং ডিফারেন্ট সিস্টেম টু ক্যালকুলেট দিস অ্যাসিডোসিস ওর অ্যালকালোসিস দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট তবে আমরা যেটা পড়ে যাচ্ছি ইউএসএমএলএ স্টেপ ওয়ানের জন্য বা সি খেতে বা স্টেপ থ্রিতে দে আর আর চেঞ্জেস দে আর from the real life take the real life regular money residency take you need to read a lot more because if you practice again you go into a hospital you practice in a hospital you work in a hospital you will uh, learn more i mean ekhi kotha bar bar ghure phire ashe lifelong learning process they go so each in each day on step one is a very superficial for a এবং আপনারা অনেক সময় আমরা ভয় পেয়ে যেটা খুবই স্বাভাবিক হয় যে ভয়ের ভয়ের কারণে স্টেপ ওয়ান দেওয়াটা হচ্ছে না বা স্টেপ ওয়ান দেওয়ার আগেই আমরা চিন্তায় পড়ে যাই যে আমাকে দিয়ে হবে নাকি স্টেপ ওয়ান এই ধরনের চিন্তা ভাবনা চলে আসছে অনেক সময় তো সেক্ষেত্রে আমি সবসময় বলি যে স্টেপ ওয়ান হচ্ছে জাস্ট একটা স্টেপ টুয়ার্ডস ইউর রেসিডেন্সি আপনার মেইন গোলটা কিন্তু আসলে টু ম্যাচ ইন টু ইউএস ম্যাচ ইন রেসিডেন্সি পজিশন ইন ইউএস তাই না সো একটা রেসিডেন্সি position power journey you were uh, pursuing this your family journey among what say step one is just a step so at uh, the step is you have to get a second holding the other those test step at the exam but they want to get you at it so she will achieve correct অবশ্যই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাবে আপনাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে আর আই থিঙ্ক অল অফ ইউ নো যে দেরি হয়ে গেলে কি হতে পারে তাই না ম্যাচে যদি আপনার ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন থেকে আপনার ম্যাচ অ্যাপ্লিকেশন ইয়ারটা একটু দেরি হয়ে যায় তখন একটু প্রবলেম হতে পারে তো সেক্ষেত্রে সব কিছু মাথায় রেখে এই যে ভয় জিনিসটা এটা আসলে আমাদের কাটিয়ে ওঠা উচিত সো এই ক্ষেত্রেও একই জিনিস এই যে সেইডোসিস অ্যালকালোসিস যখন আমরা পড়তে গিয়েছিলাম স্পেশালি আমি যখন পড়ছিলাম তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল জিনিসটা আসলে খুবই ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার এটা আমি কিভাবে বুঝবো ইভেন আমি যখন ফার্স্ট এইড পড়েছি ফার্স্ট টাইম আই নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ক্লিয়ারলি এখন হয়তো আমি ফার্স্ট এইডে যা আছে সেটা আমি ক্লিয়ারলি বুঝছি বাট হচ্ছে সেই সময় যখন আমি শুরু করেছিলাম ইট ওয়াজ স্কেয়ারি ফর মি ঠিক আছে সো স্কেয়ারি হলেও আমি যেটা বলছি আপনাদের ক্যাশিয়োর করতে চাই দিস ইজ নট so hard it is so hard kichu na dekhi koto to easy kora jay so acidosis dekhen dui dhoroner boleche ekta hocche metabolic art hocche respiratory alkalosis hoy ki bhabe bolche metabolic and respiratory mane hocche ekta acidosis hocche due to metabolic changes in the blood ar ekta acidosis hocche due to respiratory changes respiratory system er change er karone acidosis hocche eki kotha projojo alkalosis er jonno so these are very basic kibhabe acidosis ebong alkalosis types hote pare eta apnara shobai janen motamoti all right so for every next slide e chole jai next slide hocche mixed problem thik ache so amader um, real life e bolen ba hocche in your exam question apnake ek to hard time dewar chesta hote pare during exam question apnara jara usmle step 1 korchen bishesh kore step 1 e ei jinishtar probonoto ta ektu beshi tara ekta khub sohoj proshno ektu kothin bhabe jiggesh korte pochondo kore ba hocche ektu pechanor chesta kore jeta ami amar student der ke bole thaki ebong amra pray প্রায় না আসলে মোটামুটি উইকলি ওর বাই উইকলি আমরা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করি তো তখন আর কি দেখা যায় যে মানে একটা সহজ প্রসঙ্গে কত কঠিন ভাবে জিজ্ঞাসা করছে সেই জিনিসটা জানা যায় তাই তো সো আপনারা যারা প্রসু করছেন ইউ ওয়ার্ল্ড করছেন বা হচ্ছে এনবিএমই এক্সাম দিচ্ছেন ইউ নো ইট অলরেডি খুব সহজ প্রশ্নকে তার একটু কঠিন ভাবে জিজ্ঞেস করছে এই জন্য একটা কথা আরেকটা কথা যেটা আমি বলে থাকি মানে খুব সহজ প্রশ্ন ইউ নো ইট অলরেডি হ্যাঁ এরকম একটা প্রশ্ন আসলো কিন্তু তারপরে দেখবেন যে ইউনিট টু থিঙ্ক মানে এমন ভাবে তারা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে যে ইউ নো ইট ইউর আপনি চোখের সামনেই জিনিসটা আছে এবং ইউ নো ইট ইউ অলরেডি নো ইন ডিটেলস অফ ইট তারপরে ইউনিট টু থিঙ্ক 
प्रब्लेम Usually, uh, for your USMLE purpose, there are could be she mixed question or diba na could be she mixed both them. Ki bujhi hai chhie. Ya man tarah hoto diye pare metabolic acidosis with respiratory alkalosis. Mane do to problem ekshe the diye pare ba respiratory acidosis, metabolic acidosis, do to problem er mixture ashte pare. In real life, you may get three or four mixture. ठीक है जमन मेटाबोलिक एसिडोसिस विथ मेटाबोलिक एलकालोसिस विथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक है ए धरने तीन चारटा जिनिसर मिक्सचर हिसाब से अपनी रियल लाइफ पे पेते पारन एंड ट्रस्ट मी इट कैन हैपन ठीक है एतो बड़ो शरीर रे जस्ट एकटा दुटा प्रॉब्लम होबे इट एक्चुअली रियल लाइफ एक गेले बुझे जाय जे ना एक्चुअली अनेक प्रॉब्लम एक साथे होते पारे एंड वी लिटरली सो उटेट दिस It will be easier for you. Okay, so it it a kono shamoche hobe na after that chuno. Okay, but next uh, next slide it chole jatsi. To make your life easier, obviously, after jibon ta to shahaj korar chuno. A equation ta jhon mo hai chhe. Ta dekhe ek to dhono bati ban. Mr. Henderson and Mr. Hasselback. Okay, na unara a equation ta thori korar chhe. Could be nice. Lekin pH pH shaman ki likhe chhe six point one plus log Bicarbonate divided by 0.03 PCO2. ये तो कभी शुंदर ना? देखे ही माने मोंटा है के बारे में शांति ये रुको एक आश्चर्य भाव आश्चर्य की उच्चन। मैं अपनी चिंता कुछ चंद क्या नो अपनी मेडिकल आश्चर्य लन मेडिकल तो आश्चर्य ने वो क्या नो ये बात अपनी यूएस में ले कुत्ते आश्चर्य। ठीक है सर, तो जो भी हमरे हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन � बायोकेमिस्ट्री जो कुन पढ़ता हूँ तो अकुन मैं फिजियोलॉजी जो कुन पढ़ता हूँ कुब अर्ली डेज़ है हमरे जीनिश कुल पढ़े चाहिए हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन सो एक है ना आश्चर्य हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन देखते जो तो ये बहुत खुद होक ना क्या ना आश्चर्य तार मोंटा उन्हें पुरिशकर एवं कुबी बेसिक साइंस तो है ना जब मन एप्लाइड फिजिक्स पढ़ते जाते हैं ना तो तो बहुत से कौन हो जाएगा डेट ये गुलाब चीज़ की ना आपने की मैथ नहीं है गवेशन आप उठते होते हैं जेतु मेडिकल चले आए थे ना आपने कहा था मैथर व्यापार गुलाब शायद कुन माफियर मोतो मतलब मैथर व्यापार शेपर जो दिया अपने ना तो भाई घटना होले यूएसए में लेते कि छोटा मैथर बेपर शपर चोले आशा जब वो एक टे एक टे जगह अपना रा मैथर खूब देखा पे जब वो शेटर नाम होते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स ठीक है ना अपना जरा स्टेप वन पर्सू करते हैं यू ऑलरेडी नो इट जे बायोस्टैटिस्टिक्स है कि छो हल्का पतला कोई एक टे मैथ करते हैं ये बोले मैथ कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब आपने कि किचुरे मैथ जानते होंगे तो हमें ऑल पो किचु खूब बेशी ना तो ये जगह तो आपने ऑल पो किचु जान ले आपने ये जिनिस्टा शोहज भावे ग्रहण करते पर बनी हेंडरसन हेसल बाकी क्वेश्चन की जेटा बोलते थे पीएच इक्वल्स आपने शोराश्वरी ये भावे लिखते पड़न तो ना पीएच इक्वल्स 6.1 दिए दिलन और नीचे जस्ट सॉरी 6.1 ना अम्मी ओ कंप्लीकेटेड कोरे फिर से शब्द भूल जान आपने जस्ट पीएच इक्वल्स ये भावे लिखते पड़न पीएच इक्वल्स बाइ मैं अपनी ये शब्द कांस्टेंट ही लॉग तब पर एक जो पॉइंट जीरो थ्री गुला के एक तो जो दी आरा ले नहीं है बाकी जिनिश के लोग के नहीं एक तो लेकिन तो हल्ला अच्छा अपने ये धोरण एक तो इक्वेशन पाते हैं तो ऊपर है उसे बाइकर बने और नीचे है उसे पीसीओ तो तो एक ओन देखें एक ओन किंतु � 
যদি কোনো কারণে বাইকার্বনেট বেড়ে যায় বাট পি সিও টুর মান যদি একই থাকে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনার এই টোটাল রেশিওর মানটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তাই না সো একটা জিনিস আপনি অন্তত বলতে পারবেন আচ্ছা বাইকার্বনেট যদি কোনো কারণে বেড়ে যায় আমার পিএইচটাও বেড়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমার অ্যালকালোসিস হচ্ছে এটা তো বলতে পারবেন ওকে যদি উল্টোটা হয় বাইকার্বনেটের মান যদি কমে যায় পিসিও টুর মান যদি সেম থাকে তাহলে হচ্ছে আপনার পিএইচটা কমে যাচ্ছে তাই না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে অ্যাসিডোসিস হচ্ছে সো এই জিনিসটাই আসলে হয় মানে রিয়েল লাইফে দেখবেন যখন কিনা আপনার অ্যাসিডোসিস হচ্ছে দ্যাট ইজ রিলেটেড টু বাইকার্বোনেট হ্যাঁ তখন বাইকার্বোনেটের মানটা কমে যাচ্ছে আর যখন দেখা যাচ্ছে অ্যালকালোসিস হচ্ছে দ্যাট ইজ রিলেটেড টু বাইকার্বোনেট তখন দেখা যাচ্ছে বাইকার্বোনেটের মানটা বেড়ে যাচ্ছে যেমন যদি বাইকার্বোনেটের মানটা বেড়ে যায় তাহলে পিএইচ এর মানটা বেড়ে যাচ্ছে আপনি বললেন যে বাইকার্বোনেট বেড়ে যাচ্ছে প্রবলি মেটাবলিক কোনো প্রবলেম হয়েছে যেহেতু বাইকার্বোনেট এটা গ্যাস জাতীয় কিছু না সো এটাকে আমি বলতে পারি মেটাবলিক অ্যালকালোসিস তখন হচ্ছে ও আচ্ছা কলমের কালার হ্যাঁ অবশ্যই চেঞ্জ করা যাবে না মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি কালার নিব বলেন একটু ব্ল্যাক কালার নিলে ভালো হবে না ওকে ঠিক আছে দেখেন स्वास्थ्यवान जाए ना कि स्वास्थ्यवान कलम मन हम देखी पीएच बोझा जाए पीएच বাইকার্বোনেট উপরে দিয়ে দিলেন আর নিচে ছেড়ে দিলেন পিসিও টু এখন তো ক্লিয়ার না ভেরি গুড ভেরি গুড ওই যে বলো না ও মানে কি বাত্তি লাগাইলি ঠিক আছে এখানে বাত্তি লাগাইনি আসলে এখানে আসলে কালিমা লেপন করে দিয়েছি ব্ল্যাক কালার দিয়ে আচ্ছা যেটা বলছিলাম সো ধরেন বাইকার্বোনেটের মানটা যদি বেড়ে যায় আপনার হচ্ছে এই ইকুয়েশন থেকে আপনি বলতে পারেন পিএইচ এর মানটাও বেড়ে যাচ্ছে मेटाबलिक गैस जो क्या बोलते गैस हल रेसपिटोर रिलेटेड सो बार्बोनेट चेन्ज हलो बार्बोनेट बेड़े गलो पीएच बेड़े गलो ओके दिस इज मेटाबलिक अलकालोसिस উল্টোটা যদি হয় বাইকার্বোনেট যদি কমে যায় সেক্ষেত্রে উপরের মানে হচ্ছে নিয়মের কমে যাচ্ছে আপনার পিএচ এর মান যাচ্ছে কমে তখন আপনি বলছেন ওকে তাহলে এটা হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ঠিক আছে পিসিও টুর ক্ষেত্রে আপনি এভাবে বলতে পারেন পিসিও টু বেড়ে গেল পিসিও টু যখন চলে আসলো পার্সিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড আছে এটা তো রেসপিটোরি ট্র্যাক্টের সাথে মনে হয় একটু রিলেশন আছে সো পিসিও টু যদি কোনো কারণে বেড়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে পুরো রেশিওটার দিকে যদি আপনি তাকান একটা রেশিওর যদি নিচের অংশটা বলে না উপরটাকে বলে ল বা নিচেরটাকে বলে হর তাই না সো ইংরেজিতে আবার বলে উপরটাকে নিউমারেটর নিচেরটাকে বলে ডিনোমিনেটর সো এই ডিনোমিনেটর যদি বেড়ে যায় তাহলে হচ্ছে আপনার রেশিওর মানটা কমে যাচ্ছে তাই না সো পিসিও টু যদি বেড়ে যায় দেখা যাচ্ছে পিএইচ যাচ্ছে কমে তখন আপনি বলছেন এটাকে পিএইচ কমে যাওয়া মানে কি অ্যাসিডোসিস সো পিসিও টুর সাথে রিলেটেড আবার ওদিকে অ্যাসিডোসিস হচ্ছে इक्वेशन देखते जो तो खराब मन हम आसले मन खराब কিছু নাই সে হচ্ছে আপনার জীবনটা সহজ করার জন্যই এই ইকুয়েশনটা বের করেছে এরপরে স্লাইডে দেখি কি আছে 
So you can have an acid based disorder and you're gonna slide me scratching a kick to the key now good So you can have an acid based disorder gulo kick to shajano hoya chhe mota moti Khub bhalo bhabe shajano jano jaman dek and disorder gulo diya chhe metabolic acidosis metabolic alkalosis respiratory acidosis respiratory alkalosis Yeah, but they can make a pH a bone H plus a concentration give a bit change with a bone con carone Primarily key disturbance are carne up me age in a step pets and a bone at a genetic and a second secondary response key which that's very important for acid base disorder money jokon kono acta acid base imbalance hoy the mother should be take it talk on that has a actor secondary actor reaction hoy jemon ekhon pulle apni bujhte parben jemon metabolic acidosis apni ekhoni chinta korte parchen hoyto ager equation ta jodi mathay thake bicarbonate kome giyeche thik ache ph tao kome giyeche ph kome jao mane ki ashole h plus ashole bere giyeche ph to ashole amra ekta math kore ber korchi ashole ghotona ta ki ghoteche ghotona ta ashole h plus bere giyeche thik ache bicarbonate kome giyeche mane hocche h plus bere giyeche eta amra porbo samne keno bicarbonate kome gelo h plus bere jawar sathe ki relation eta ke apni bolchen metabolic acidosis thik ache eki sathe dekhen ekta secondary response hocche that is jokhon apnar bicarbonate ta kome jacche tokhon partial pressure of carbon dioxide o kome jacche तो घटना की घटना टा होलो ये जे बाइकार्बोनेट टक्को में गया लो डेट इज़ ए मेटाबॉलिक चेंज ठीक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होलो अपने बॉडी ये अशुले इटा लाइक कोट सेना ये जे एक टा चेंज हुए गया लो मेटाबॉलिक एक टा चेंज हुए गया लो बाइकार्बोनेट टक्को में गया लो उन फॉले पीएच टा ड्रॉप कर लो बॉडी Steady state by milieu interior poly. Then I'm like a physiological like a steady state attack the chai shop kitchen body shop chemical ball and shop chemical um Kibole Jacono Dharne reaction bus environment shop kitchen attack the chai at a steady state. The AJ by Kermata Kumegalo, Bungaki Shate pH Tau Kumegalo, it a compensate coral journal, the clan of the respiratory tract a cool lucky. किचु कार्बन डाइऑक्साइड के शेबेर को रेड आवर चेस्टा कर लो। चोरी थे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्टर माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड बेर हुए जाव चेस्टा कर लो। माने एक एक तो एसिडोटिक चेंज आश्लो बॉडी थे। इट आश्लो अपना रेस्पिरेटरी सेंटर के कुछ स्टिमुलेट कर लो। जो टेकिन अपना माध्यम पिछोने दिखे आपने जो द अवार प्रीवियस इक्वेशन टा चिंता करें, पीसीओ टू जो द कोमेड जाए, तो होले की है, तो होले किंतु पीएच बेरे जाते हैं, तो है ना पीसीओ टू अच्छे नीचे, पीएच अच्छे ऊपरे, पीसीओ टू जो द कोमेड जाए, पीएच एर मांटा बेरे जाते हैं, तो दो टो किंतु ऑपोजिट जीनिश होलो, माने जोखन अपना मानो कमे गो पीएच ये जो कोमे के लो पीएच है शेर आवर बेरे जावे ठीक है सर अखुन बेरे कोतो रुको बार बे शेर आम्र पॉली डिस्कस कर्सी कर्चे इखाने जे कास्ट है फलो ये टके बोला चे कंपेंसेशन ठीक है सर माने जो अखुन मेटाबॉलिक कोनो प्रॉब्लम है तो अखुन रेस्पिरेटरी साइड चेस्टा करे शेर टके कंपेंसेट करते कंपेंसेट मा� माने गोरु मरलन ये परे गोरु मालिक ऐसा अपना किधर लो अपनी जूता रखो लो दिया दिलन ये जो एक टक कंपेंसेशन दिलन ठीक है सर ये धरने का कंपेंसेशन होता है शुल्ले इखाने तो उन देखें वो धरने टाउ किंतु शुल्ले खपे खप मिलेगी इसे कारण जोखों ने ये धरने का कंपेंसेशन होए तो खुन किंतु कंप्लीट माने ये जो प्राइमरी डिस्टर्बेंस होलो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम टा होलो शेटा किंतु सेकेंडरी रेस्पोंसर माध्यमे पूरो पूरी करेक्ट होता है ना कंपेंसेशन 
আপনি যখন পড়বেন নিজে যখন পড়বেন তখন দেখবেন যে যে কোনো মেটাবলিক বা রেসপিরেটরি প্রবলেমে উইদার ইট ইজ অ্যাসিডোসিস অর অ্যালকোলোসিস এই চারটেই আছে সেখানে কম্পেনসেশন হওয়ার চেষ্টা হয় যেমন আপনি যদি পরেরটা পড়েন মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হলো ইউ অলরেডি নো ইট বাইকার্বোনেটের মানটা বেড়ে গেল পিএইচটা বেড়ে গেল এইচ প্লাস এর মানটা কমে যাচ্ছে এদিকে प्रधान समस्या हमेशन हिसाब से बैकार्बोनेटर मान बेड़े जा जिनप्लीट हा मान प्राइमरि प्रब्लेम हलो थ्रीमिटिस चेस्टा कर लिमिटे गुरु मेरे जूता दान मत मैं गुरु मेरे जूता दिल्ली जिसमें गुरु मारे गुरु दिए दिल्ली गुरु मेरे जूता देवेशन सो जो अत वर्स ना कम्पेन्सेशन टाइम जखनी कम्पेन्सेशन हमिड बेस इम्बालस डिजर्डर टाइम नर्माल लिमिटे आनते नेपाले गसबाज कर शुरू कर जीवन भलो लगे मैंने क्षेत्रिक 
এখন নেক্সট চলে যাচ্ছি কজেস কম্পেন্সেশন এন্ড মিক্সড ডিসঅর্ডার ঠিক আছে সো দ্য বডি ফলোস রুলস অফ কম্পেন্সেশন মানে যখন এরকম ইমব্যালেন্স হচ্ছে কোন একটা টু হোল্ড করুন আমি টু চার্জিং ওটা লাগিয়ে নিচ্ছে ওকে গুড সো বলছে যে কজেস কম্পেন্সেশন and mixed disorder মানে যখন এই ধরনের কোন একটা প্রবলেম হচ্ছে বডিতে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অর অ্যালকালোসিস হ্যাঁ তখন হচ্ছে বডি চেষ্টা করছে কম্পেনসেট করার হুম এবং এই কম্পেনসেশনটা রুলস ফলো করে সার্টেন রুলস দে ফলো তো এখন দেখি কি কে কি রুল ফলো করে আপনি অলরেডি জানেন যে অ্যাসিড बेस्ड ডিসঅর্ডার হতে পারে অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস এবং দে ক্যান বি অফ সেভারাল টাইপস মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হতে পারে রেসপিটোরি অ্যাসিডোসিস হতে পারে কিভাবে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হতে পারে রেসপিটোরি অ্যালকালোসিস হতে পারে দেয়ার ক্যান বি মিক্সড প্রবলেম অলসো তাই তো সো এখন আপনাকে জানতে হবে যে এই কম্পেনসেশন আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে যখন কোনো ডিজিজ হচ্ছে এরকম প্রবলেম হচ্ছে তখন হচ্ছে কম্পেনসেশনও হচ্ছে যেটা আপনার বডি করছে রেসপিটোরি কোনো চেঞ্জ হলে মেটাবলিকলি সেটার কম্পেনসেট করার চেষ্টা করা হচ্ছে আবার মেটাবলিক কোনো চেঞ্জ হলে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মাধ্যমে সেটা কম্পেনসেট করা হচ্ছে বাট দিস কম্পেনসেশন আর ফলোইং রুলস রুলস অফ কম্পেনসেশন ঠিক আছে সো সেই রুলস গুলো কি উই নিক টু নাও সো বিফোর গোয়িং টু দ্য রুলস লেটস স্টার্ট উইথ দ্য রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এখানে যেভাবে সাজানো আছে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস বলছে যে ইনক্রিজ ইন কার্বন ডাই অক্সাইড পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড মোর প্রিসাইসলি যদি কার্বন ডাই অক্সাইড এর পরিমাণ বেড়ে যায় শরীরে রিটেনশন হয় তখন পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইডও বেড়ে যাচ্ছে এবং দ্যাট ইজ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস কিছু কিছু হতে পারে হেরোইন ইনটক্সিকেশন অ্যাকিউট লাং ডিজিজ ক্রনিক লাং ডিজিজ ওপিয়েডস সিডেটিভস ওয়েকেনিং সরি উইকেনিং অফ রেসপিরেটরি মাসল ঠিক আছে এসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মানে এক ধরনের রেসপিটরি সেন্টারে এক ধরনের ডিপ্রেশন হচ্ছে বা লাং ডিজিজ যদি আপনি চিন্তা করেন লাং ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না তখন হচ্ছে শরীরে কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনশন হচ্ছে আর রিটেনশনের কারণে যেটা হচ্ছে এই কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে পিসিও টু বেড়ে যাচ্ছে অ্যান্ড পিসিও টু বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে রেসপিটরি অ্যাসিডোসিস ইউ নো এট অলরেডি ঠিক আছে সো এখন যদি আমি নেক্সট স্লাইডে যাই এখানে বলছে রুল অফ কম্পেনসেশন ফর রেসপিটরি অ্যাসিডোসিস এই যে রেসপিটরি অ্যাসিডোসিস হলো এটা কম্পেনসেশন কি রুল ফলো করবে নাও ইউ নিড টু নাও আপনি অলরেডি জানেন যখন কি না রেসপিটরি অ্যাসিডোসিস হচ্ছে তখন মেটাবলিক যে বাইকার্বোনেট আছে সেটার মধ্যে কিছু চেঞ্জ আসবে এবং এই চেঞ্জটা চেষ্টা করবে এই রেসপিটরি অ্যাসিডোসিসটাকে কারেকশনের দিকে নিয়ে যেতে টুয়ার্ডস কারেকশন আপনি এটাও জানেন যে কমপ্লিট কারেকশন হবে না বাট দিস চেঞ্জ উইল টেক দ্য প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ টুয়ার্ডস নর্মাল মানে সম্পূর্ণ কারেকশন করতে পারবে না সম্পূর্ণ কম্পেনসেট করতে পারবে না বাট সে চেষ্টা করবে কাছাকাছি নিয়ে যেতে কিভাবে করবে দেখেন সেক্ষেত্রে যেটা হবে যদি রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হয় সেরম বাই কার্বোনেট লেভেল উইল বি ইনক্রিজড বাই ওয়ান মিলি ইকুইভেলেন্ট পার লিটার ফর এভরি টেন মিলিমিটার মার্কারি রাইজ ইন পিসিও টু মানে প্রতি টেন মিলিমিটার পিসিও টুর প্রেশার দেখেন চেঞ্জ গুলা কিন্তু একই দিকে হয় এই জিনিসটা আমি আসলে বলতে ভুলে গেছি আমরা যদি প্রিভিয়াস স্লাইডে ফেরত যাই তখন আপনি জিনিসটা বুঝতে পারবেন বাইকার্বোনেট কমে যাচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি ডিস্টারবেন্স যদি আপনি সেকেন্ডারি রেসপন্সটা খেয়াল করেন পিসিও টু কমে যাচ্ছে মানে বাইকার্বোনেট কমে যাওয়ার রেসপন্সটা হলো পিসিও টুর এবং পিসিও টুটাও কমে যাচ্ছে একই দিক ফলো করছে মানে এরোটা একই দিকে একইভাবে যদি দেখেন বাইকার্বোনেট বেড়ে যাচ্ছে পিসিও টু বেড়ে যাচ্ছে 
PCO2 বেড়ে যাচ্ছে বাইকার্বনেট বেড়ে যাচ্ছে PCO2 কমে যাচ্ছে বাইকার্বনেট কমে যাচ্ছে এই জিনিসটা বলতে চাইছি মানে হচ্ছে যদি দেখেন যে ইউজুয়ালি এইটাই হচ্ছে রুল অফ কম্পেনসেশন যদি এরকমই হয়ে থাকে দ্যাট ইজ এ কম্পেনসেটরি রেসপন্স হ্যাঁ যদি এর বিপরীত হয় বা ইউজুয়ালি যদি এর বিপরীত হয়ে যায় বাইকার্বনেট কমছে একই সাথে PCO2 বেড়ে যাচ্ছে তখন আপনি সাসপেক্ট করবেন देयर ক্যান বি এ মিক্সড প্রবলেম अच्छा बट जो दियो टेक तू वेग बट यू कैन थिंक अबाउट इट हो तो एक उम होते पारे मने होते हैं अपनी देख लें जो प्राइमरी चेंज टाइप दिखे सेकेंडरी रिस्पांस टा जी दिखे हॉर्न को था शेदी के ना उल्टो दिखे यू कैन सस्पेक्ट मिक्स्ड प्रॉब्लम तो अबे शुभिदा होलो मिक्स्ड प्रॉब्लम डायग्नोस करा जो नो व मेटाबलिक এবং উই গেট মোর پیشنটস অফ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এই যে নো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যখন হয় তখন সেটার রুল অফ কম্পেনসেশনটা আমাদের খুব ভালোভাবে জানা থাকতে হবে ঠিক আছে আমরা সেটা এর পরে পড়ছি এখানে দেখেন বিফোর গোইং টু মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে যাওয়ার আগে আরেকটা ছোট জিনিস যেটা আপনারা সবাই খুব পছন্দ করেন সেটা নিয়ে একটু ডিসকাস করি সেটা হচ্ছে অ্যানায়ন গ্যাপ হ্যাঁ সো অ্যানায়ন গ্যাপ জিনিসটা কি এবং হচ্ছে অ্যানায়ন গ্যাপ কিভাবে মেজার করতে হয় বা কিভাবে মেজার করা হয় এবং কেন অ্যানায়ন গ্যাপ ইজ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট এটা আমাদেরকে জানতে হবে সো কি বলছে দেখেন হোয়াট ইজ অ্যানায়ন গ্যাপ অ্যানায়ন গ্যাপ বলছে ডিফারেন্স বিটুইন মেজারড অ্যানায়ন এন্ড মেজারড ক্যাটায়ন খুবই সাধারণ কথা তাই না তবে কথা মধ্যে একটু প্যাচ আছে মেজারড অ্যানায়ন এন্ড মেজারড ক্যাটায়ন মানে क्लोराइड Proteins are usually anions, right? So, एगुलो होते हैं, आमर शरीर में मुल्लों तो अनेक जाते इलेक्ट्रोलाइट एनायन साथ से, एगुलो होते हैं मुल्लों तो आमर नेगेटिव्स अथवा एनायन गुलो। कैटायन गुलो जी गुलो बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज जी गुलो आते हैं, जब मन सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये गुलो इस तरह आरो जा जा आते हैं, ठीक ह� সব অ্যানায়ন বা সব ক্যাটায়ন ইউ ক্যান নট মেজার যেমন প্রোটিন গুলো টিস্যু প্রোটিন গুলো যেগুলো কিনা নেগেটিভ আপনি খুঁজে খুঁজে বের করে সেগুলো মেজার করতে পারবেন না তাই তো সো আপনি যতটুকু মেজার করতে পারবেন আপনি একটা লিমিটের মধ্যে ক্যাটায়ন গুলো মেজার করতে পারবেন একটা লিমিটের মধ্যে অ্যানায়ন গুলো মেজার করতে পারবেন ঠিক আছে এবং এই দুটোর মধ্যে আপনি পার্থক্য করতে পারবেন এবং একটা জিনিস যদি আপনি লাস্ট লাইনটা পড়েন দেখেন বডি ইন কেস অফ চার্জ ইজ নিউট্রাল মানে আমরা হয়তো পলিটিক্যালি কেউ নিউট্রাল না বা হচ্ছে যদি আমরা অনেক সময় বলে থাকি আমি খুব নিউট্রাল আমি পলিটিক্স করি না বাট উই हैव সাম কাইন্ড অফ অ্যাফিলিয়েশন যদি আপনি বাংলাদেশে থেকে থাকেন বা হচ্ছে আমেরিকাতেও ধরেন একটা একটু জানি এর প্রতি ওর প্রতি একটু ফেভার থাকে ঠিক আছে সো এনি সিচুয়েশন উই আর নট নিউট্রাল ইউজুয়ালি ঠিক আছে কিন্তু চার্জের ক্ষেত্রে মানে আপনি যদি বডি চার্জ হিসাব করেন ইলেকট্রিক্যাল চার্জ বডি ইন কেস অফ ইলেকট্রিক্যাল চার্জ ইজ নিউট্রাল দেন নিউট্রাল মানে হচ্ছে শরীরে যতগুলো পজিটিভ চার্জ আছে ঠিক একই পরিমাণ নেগেটিভ চার্জও আছে ঠিক আছে তার মানে আপনার শরীরে যতগুলো ক্যাটায়ন্স আছে আপনার শরীরে ততগুলো অ্যানায়ন্সও আছে কিন্তু কাহিনী হলো আমরা তো আর অত सबकुलटायन पेलें 
संख्या समान स्वीकार कर शांति पेल जिन गैप मान हमारेट मेजर एवरी एन आय जो मेजर करते সেই সংখ্যাটাকে আমরা বলছি এখানে এতটুকু অ্যানায়ন থাকার কথা বাট উই ক্যানট মেজার ইট উই আর সেইং দ্যাট নাম্বার অ্যানায়ন গ্যাপ ঠিক আছে তো নরমালি এই অ্যানায়ন গ্যাপের মান কতটুকু এটাকে বলছে নরমালি দ্যা অ্যানায়ন গ্যাপের মান বলছে अराउंड 8 টু 12 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার অনেক অথর বলছে 8 টু 16 8 টু 15 এগুলো বলে থাকে বাট আমি দেখেছি ঘুরে ফিরে 8 টু 12 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার এই মোটামুটি সব জায়গায় ইউজ করা হচ্ছে 8 টু 12 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার হচ্ছে অ্যানায়ন গ্যাপের নরমাল মান মানে নরমালি আপনি এই গ্যাপটা পে থাকবেন মেজার করতে পারবেন না মানে 8 থেকে 12 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট লিটারের কি কি অ্যানায়ন আছে ইউ ডোন্ট নো বা ইভেন ইফ ইউ নো ইউ ক্যান নট এক্স্যাক্টলি সে যে এই অ্যানায়ন গুলো আপনি মেজার করতে পেরেছেন অলরাইট সো নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি এখানে এখানে দেখানো হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে এই অ্যানায়ন গ্যাপ জিনিসটা তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে যে মানে এখানে আমরা যখন ও বাই দ্য ওয়ে যখন আমরা অ্যানায়ন গ্যাপ মেজার করি তখন আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করি এটা কি এটা হচ্ছে সোডিয়াম सोडियम আর ওদিকে নেগেটিভ দের মধ্যে ক্লোরাইড আর বাইকার্বোনেট কে নি নিয়ে আমি একটা মেজারমেন্ট দি ঠিক আছে তখন দেখা যাবে মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে অ্যানায়ন গ্যাপ সম্পর্কে যেমন এখানে দেখেন সোডিয়াম বলছে 140 তাহলে সোডিয়ামের নরমাল এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড 135 140 এরকম সোডিয়াম থাকে ক্লোরাইড আছে 104 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার বাইকার্বোনেট নরমালি 24 থেকে 28 এর মধ্যে থাকে তো এগুলো যদি আপনি হিসাব করেন দেখবেন যে অ্যানায়ন গ্যাপ कारणी रेगुलर हिसाब करें तक देखा जा सठीक माना तो क्षेत्र में फोर माइनस कन्सेंट्रेशन टाइम टू पॉइंट फाइव प्लस क्योंकुलेटेड एन एन गैप
कजेस अफ मेटाबलिक एसिडोसिस मेटाबलिक एसिडोसिस आरोप दुई धरण बोलते जिनके माइनस चिंता शर शरीर मेटाबलिक मेटाबलिकारेटाबलिकारेटाबलिकारेटाबलिकारेटाबलिकारेटाबलिकारेटाबलिकारेटाबलिकारेटाबलिकारेटाबलिकारेटाबलिकारेटाबलिकारेटा
এখানে দেখেন ঘটনা কি এনআইন গ্যাপটা একই রয়ে গিয়েছে তাই না এনআইন গ্যাপ এখানে যে নরমাল পিকচারে যেটা এখানেও এনআইন গ্যাপের লেভেলটা এখানে বাইকার্বোনেট কমে গিয়েছে তার মানে অ্যাসিডোসিস হচ্ছে বাইকার্বোনেট কমে যাওয়া মানে অ্যাসিডোসিস উই নো ইট বাট এনআইন গ্যাপ কেন একই রয়ে গেল দেখেন এখানে খেয়াল করে এই সবুজ বার যেটা যেটা মানে ক্লোরাইডের বার এটা বেড়ে গিয়েছে তাই না বেড়ে আপনি করলো কি এই এনআইন গ্যাপের লেভেলটাকে একই রাখলো আর আপনার মনে প্রশ্ন হতে পারে আচ্ছা নর্মাল এনআইন গ্যাপে যেটা হচ্ছে বাইকার্বোনেট কমে যাচ্ছে কারণ নিউ এইচ প্লাস আসছে এইচ প্লাস গুলো বাইকার্বোনেট কমিয়ে দিচ্ছে ক্লোরাইডটা বেড়ে যাচ্ছে এবং ক্লোরাইডটা বেড়ে গিয়ে এই যে সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড বাইকার্বোনেটের যে পার্থক্য মানে এনআইন গ্যাপ এটাকে নর্মাল রাখছে তাহলে ইনক্রিজড এনআইন গ্যাপ যেটা হাই এনআইন গ্যাপ এসিডোসিস যেটা এখানে কেন ক্লোরাইডের মানটা বাড়ছে না এই প্রশ্নটা আপনার মাথায় আসতে পারে যেটা আমার মাথায় এসেছিল যে আচ্ছা এখানে তো ক্লোরাইডের মান বেড়ে যাচ্ছে নর্মাল এনআইন গ্যাপ এসিডোসিস ক্লোরাইডের মান বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু এই জায়গাতে কেন মানে ইনক্রিজড এনআইন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কেন এটা হচ্ছে না এটার উত্তর কে দিতে চান কেউ কি আছেন এখানে আমাকে একটু সাহায্য করবেন যে এই ঘটনাটা কেন ঘটছে সেটা বলতে পারবেন মানে ইনক্রিজ এনআইন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এ ক্লোরাইডের পরিমাণ বাড়ছে না কেন কেন এখানে ক্লোরাইডের মান একই থাকছে কিন্তু নর্মাল এনআইন গ্যাপে কেন ক্লোরাইডের মান বেড়ে যাচ্ছে কেউ কি আছেন হাত তুলবেন একটু আমি তাহলে আপনাকে মাইকটা হ্যান্ড ওভার করে দিব এবং আপনি বলবেন যে কেন এই ঘটনাটা ঘটছে এনিওয়ান এনিওয়ান ইন্টারেস্টেড টু সে নাকি সবাই হলিডে মোডে আছেন সবাই দেখি হলিডে মোডে আছে এদিকে যাচ্ছে ওদিকে যাচ্ছে ঘুরতে যাচ্ছেন ঠিক আছে আমিও চিন্তা করছি একটু ঘুরতে যাই আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ফাইন আমি বলে দিচ্ছি জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে যখন শরীরে কোনো একটা ইম্ব্যালেন্স হয় পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জের যখন একটা ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে তখন এই যে যেমন পজিটিভ চার্জটা একই আছে নেগেটিভ চার্জ মানে হচ্ছে বাইকার্বোনেটটা কমে যাচ্ছে তখন শরীরের মেলিও ইন্টেরিয়র মানে হচ্ছে স্টিডিস স্টেট যে ফিজিওলজি এটা চেষ্টা করবে সে ক্লোরাইড কনজামশন করার বা ক্লোরাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার ঠিক আছে যেন এই এই যে ডিসক্রিপেন্সি হলো এটা যেন না হয় যেটা এখানে কি না হচ্ছে এই নাম্বার সি বার সরি আমি পরের স্লাইডে চলে গেছি সি বারে এই সি বারটাতে আপনার এই জিনিসটা হচ্ছে ক্লোরাইডের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে এবং হচ্ছে এই যে এনআইন গ্যাপটাকে ঠিক রাখছে কিন্তু বি বারে এটা হচ্ছে না এটা কেন হচ্ছে না কারণটা হচ্ছে আপনার যদি মনে থাকে আমি বলেছিলাম যখন কি না নিউ অ্যাসিড যোগ হচ্ছে সে একটা এনায়ন নিয়ে আসছে মনে আছে তাই না বি বারটা কি হাই এনায়ন গ্যাপ অ্যাসিড হচ্ছে যেখানে একটা নিউ একটা অ্যাসিড যোগ হচ্ছে সে একটা নিউ একটা অ্যাসিড আসছে এখানে এবং অ্যাসিডের পার্টটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এইচ প্লাস একটা হচ্ছে একটা এনায়ন ওই এনায়ন গুলো এখানে বসে যাচ্ছে ঠিক আছে মানে যখন একটা নিউ অ্যাসিড আপনার শরীরে উৎপন্ন হচ্ছে বা যোগ হচ্ছে যেমন মিথানল খেলো খেও নিউ অ্যাসিড কারো কিটো অ্যাসিডোসিস হলো নিউ অ্যাসিড ফরমেশন হলো ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হলো নিউ অ্যাসিডোসিস অ্যাসিড ফরমেশন হলো ওই নিউ অ্যাসিডে একটা এইচ প্লাস আছে একটা এনায়ন আছে সো ওই এনায়ন গুলো ওই এনায়নের মেজারমেন্টে চলে আসছে তখন ক্লোরাইডের আর বাড়ার প্রয়োজন হচ্ছে না মানে চার্জটা সে ব্যালেন্স করে নিচ্ছে ওই যে নিউ এনায়ন গুলো আসছে তারা ওই চার্জটা ব্যালেন্স করে নিচ্ছে এই কারণে ক্লোরাইড আর বাড়ছে না কিন্তু থার্ড পিকচারে যেটা হচ্ছে যেহেতু ওই নর্মাল এনায়ন গ্যাপ অ্যাসিডোসিস এর কিছু কারণ আছে ইউজুয়ালি ওখানে নিউ অ্যাসিড যোগ হচ্ছে না নিউ অ্যাসিড যোগ হচ্ছে না ইউজুয়ালি অন্য কোনো কারণে বাইকার্বোনেট কমে যাচ্ছে যেমন ডায়রিয়া ঠিক আছে এগুলো আমরা পড়বো তখন যখন এনায়ন কি বলে অ্যাসিডোসিস হচ্ছে বাইকার্বোনেট কমে যাচ্ছে যে গ্যাপটা ফর্ম হলো যে নেগেটিভ চার্জটা কমে গেল বাইকার্বোনেট কমে গেল এটাকে কম্পেন্সেট করছে ক্লোরাইড ক্লোরাইড বেড়ে যাচ্ছে এবং ক্লোরাইড বেড়ে গিয়ে এই গ্যাপটাকে ফিল আপ করে দিচ্ছে ঠিক আছে সো এই জায়গাতে হচ্ছে আপনার ওই এনায়ন গ্যাপটা একই থাকছে ডক্টর জারা কিছু বলতে চান আচ্ছা 
আচ্ছা কিছু বলবেন না আচ্ছা না বারবার হাত তুলছিলেন এজন্য ভাবলাম কিছু বলতে চান মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে ডক্টর জারা আপনাকে একটু বি রিমুভ করার চেষ্টা করি রিমুভ তো আবার করতে পারছি না এর কথা শোনা যাচ্ছে ওকে ঠিক আছে নো প্রবলেম কারণ ঠিক আছে মানে হচ্ছে কেন একটাতে এনায়ন গ্যাপ বাড়ছে একটাতে বাড়ছে না আবার বলছি নর্মাল এনায়ন গ্যাপ এসিডোসিস যেটা হচ্ছে যেখানে বাইকার্বোনেট কমে যাচ্ছে মানে নেগেটিভ চার্জ কমে যাচ্ছে এবং সেটাকে কম্পেন্সেট করার জন্য ফ্লোরাইড বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু ইনক্রিজড অ্যানায়ন গ্যাপে যেটা হচ্ছে বাইকার্বোনেট কমছে ঠিকই ক্লোরাইডও হয়তো মনে মনে চিন্তা করেছিল বাইকার্বোনেট কমে গেছে আমি একটু বেড়ে যাই কিন্তু তার বেড়ে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না কারণ যে নিউ অ্যাসিডটা এসেছে সে অলরেডি সাথে করে অ্যানায়ন নিয়ে এসেছে এবং সেই অ্যানায়ন গুলো এই গ্যাপটাকে কি করেছে মানে এই ক্লোরাইড এর বাড়ার আর প্রয়োজন হচ্ছে না দেখি কমিয়ে দিবে এবং হচ্ছে বাইকার্বোনেট কমে যাওয়া মানে হচ্ছে অ্যাসিডোসিস হওয়া বাট একই সাথে দেখা যাবে ক্লোরাইডও আসছে ক্লোরাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে তখন হচ্ছে ক্লোরাইডটা করবে কি ওই এনায়ন গ্যাপের যে অংশটুকু বা যে ডিসক্রিপেন্সি হয়েছিল সেটাকে ফিল আপ করে দিবে তখন আর ওই কি বলে এনায়ন গ্যাপটা আর বাড়বে না ঠিক আছে এনায়ন গ্যাপটা নর্মাল থাকবে এডিসেন্স ডিজিজ যেখানে কি না এইচ প্লাস এর পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে যেহেতু অ্যালডোস্টারন সিক্রেশন হচ্ছে না রেনাল টিউবিউলার অ্যাসিডোসিস এখানেও এইচ প্লাস বেড়ে যায় কারণ হচ্ছে হাইপার ক্যালেমিয়া হয় সরি হাইপোক্যালেমিয়া হয় রেনাল টিউব কিছু রেনাল টিউবিউলার অ্যাসিডোসিস হাইপোক্যালেমিয়া হয় কিছুটাতে হাইপারক্যালেমিয়া হয় তখন হচ্ছে ওই অ্যালডোস্টারনের সাথে মানে হচ্ছে এই অ্যালডোস্টারন মেকানিজমে ডিসক্রিপেন্সি হয়ে দেখা যাচ্ছে मानते মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যেগুলোতে কিনা এনায়ন গ্যাপ পাচ্ছে না অলরাইট এরপরে যেটা আসছে যেটা হচ্ছে ওয়াই নরমাল এনায়ন গ্যাপ একটু আগে ডিসকাস করে ফেলেছি এই জিনিসটা কেন এনায়ন গ্যাপ নরমাল থাকছে এখন ভেরি ইম্পর্টেন্ট রুল অফ কম্পেন্সেশন যদি আপনার এরকম অ্যাসিডোসিস পান তখন আসলে রুল অফ কম্পেন্সেশনটা কি হবে ইউজুয়ালি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস তাই না রুল অফ কম্পেন্সেশন যেখানে যে ফর্মুলাটা ইউজ করা হয় সেটাকে বলেছে উইন্টার্স ফর্মুলা এবং এখানে যেটা হচ্ছে দেখেন আমরা জানি ইউজুয়ালি যেটা আমরা পড়ে এসেছি যে যখন বাইকার্বোনেটের পরিমাণ কমে যাচ্ছে শরীরে যখন বাইকার্বোনেটের পরিমাণ কমে যাচ্ছে দ্যাট ইজ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস তাই তো এটাকে কম্পেন্সেট করার জন্য পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইডের মানটা বেড়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ নর্মাল কতটুকু হবে 
ঠিক আছে কমাটা কতটুকু নরমাল সেটাই আমরা হিসাব করে বের করব এই উইন্টারস ফর্মুলা থেকে তো এখানে দেখেন যে আর্টেরিয়াল পিসিও2 শুড বি 1.5 টাইমস সেরাম বাইকার্বোনেট প্লাস 8 প্লাস মাইনাস 2 that is the rule of compensation মানে আপনার যে সেরাম বাইকার্বোনেট আপনি পাচ্ছেন আপনার ল্যাব ভ্যালুতে সেটাকে 1.5 দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করে সেটার সাথে প্লাস 8 প্লাস মাইনাস 2 যদি পান দ্যাট উইল শো ইওর কি বলে এটাকে এক্সপেক্টেড পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড মানে এই ফর্মুলার মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন মানে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা কি রকম হওয়া উচিত যদি আপনার এই ক্যালকুলেশনের সাথে আপনার এক্সপেক্টেড কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্যালকুলেশনের সাথে আপনার রিয়েল মেজারড কার্বন ডাই অক্সাইডের পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইডের মিল না থাকে তখন আপনি বলবেন এটা আসলে কম্পেনসেশন না এখানে কোনো ঝামেলা হয়েছে মানে যেটা আসার কথা যে কম্পেনসেশনটা আসার কথা যেমন আমি যদি একটা উদাহরণ দিই আপনি এখনই বুঝে যাবেন ধরেন আমার সেরাম বাইকার্বোনেটের মান আসলো 20 ঠিক আছে 20 আপনি বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো অ্যাসিডোসিস হতে পারে যদিও লোয়ার লিমিট অফ নরমাল তারপরে ধরে নিলেন দিস ইজ অ্যাসিডোসিস এখন আপনি আপনার কার্বন ডাই অক্সাইড আসার কথা কি 1.5 টাইমস 20 প্লাস 8 প্লাস মাইনাস 2 তো 1.5 টাইমস 20 কত হয় আমি আবার ক্যালকুলেটর ছাড়া সহজ গুণগুলো করতে পারি না বাই দ্য ওয়ে আপনি রিয়েল ডিলেও রিয়েল পরীক্ষাতে একটা ক্যালকুলেটর পাবেন অন স্ক্রিন সাথে করে ক্যালকুলেটর নিতে পারবেন না সো এটার মান হচ্ছে 38 প্লাস মাইনাস 2 সো লেটস সে 36 টু 40 দ্যাট শুড বি দা নরমাল লিমিট তাই না দ্যাট শুড বি দা এক্সপেক্টেড কার্বন ডাই অক্সাইড হ্যাঁ 30 হয় নাকি আচ্ছা ও হ্যাঁ 1.5 টাইমস টু 20 টু 30 ওকে সো তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মান হওয়ার কথা 36 টু 40 আপনি দেখলেন কার্বন ডাই অক্সাইড মেজার করে দেখলেন পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড 44 তখন আপনি কি বলবেন তখন আপনি বলবেন देयर ইজ সাম প্রবলেম ইট অ্যাকচুয়ালি কম্পেনসেশন না কার্বন ডাই অক্সাইডের মান ও বেড়ে গিয়েছে দ্যাট ইজ আ মিক্সড প্রবলেম ইউজুয়ালি এই ধরনের প্রশ্ন আসে ইউ ওয়ার্ল্ড এরকম একটা ডেটা দিয়ে দিবে ইউজুয়ালি যেটা হয় মানে ফর স্টেপ 1 এবং সি কে তেও আমি যেটা দেখেছি মানে তারা মূলত এই মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসটাকে খুব লাইক করে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এর একটা ডেটা দিয়ে দিবে বা ভিনিয়েট এমন ভাবে সাজাবে যে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এবং পরবর্তীতে তারা বলবে অ্যাসিড বেস কন্ডিশনটা কি এখানে সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু আপনাকে যেটা করতে হবে অ্যাসিড যেটা সেরাম বাইকার্বোনেট যে মানটা দেওয়া আছে সেটা থেকে আপনার এই উইন্টারস ফর্মুলাটা अप्लाई করে দেখতে হবে যে এক্সপেক্টেড পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড কত আর আপনার যেখানে যে ল্যাবরেটরি ভ্যালুটা দেওয়া আছে সেটা কত যদি দেখা যায় যে আপনার এক্সপেক্টেড পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং তাদের দেওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড মানে হচ্ছে গিভেন কার্বন ডাই অক্সাইড এর ভ্যালু মিলে গেছে তখন আপনি বুঝবেন যে দিস ইজ এ কম্পেনসেশন কিন্তু যদি এই দুটো না মিলে মানে এক্সপেক্টেড রেশিওর সাথে এক্সপেক্টেড কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে এই পার্শিয়াল প্রেসার অফ সরি এক্সপেক্টেড কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা এবং হচ্ছে মেজারড কার্বন ডাই অক্সাইড এই দুটোর মধ্যে যদি ডিসক্রিপেন্সি হয় তখন আপনাকে বলতে হবে দিস ইজ নট এ কম্পেনসেশন রেদার देयर ইজ এ মিক্সড প্রবলেম এবং প্রবলেমটা প্রবাবলি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস উইথ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইডের মান আপনার কম্পেনসেশন যতটুকু হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি हिस्टोरिया hypoxemia like high altitude salicylate in early poisoning pulmonary embolism ei sob sob condition e dekha jay hyperventilation hoy ebong hyperventilation hole sharir theke carbon dioxide ber hoye jacche ebong ber hoye jawa manei hocche partial carbon dioxide kome jawa oi je henderson heckel hassel back equation ki hoy partial pressure of carbon dioxide kome jawa mane hocche ph ber jawa ebong that is alkalosis 
Alright, next. Next kya chai? Rule of compensation. Ajay respiratory alkalosis holo. Shudha rule of compensation ta ki. Jokho ni rukum change hobe partial pressure of carbon dioxide. Bicarbonated ho change hobe. You know bicarbonated ho kom is abe. So ki bhaave kom be? Expected jay um, compensation shi ta ki. Ita bol chai. Serum bicarbonate decreases by 2 milli equivalent per liter for every 10 millimeter mercury decrease in PCO2. Mane prati 10 millimeter mercury PCO2 komar chunno. Serum bicarbonate 2 milli equivalent per liter kure koma jabe, and that is the rule of compensation for respiratory alkalosis. Tarpore, next slide metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis, you know it already. Jehotse jekhane bicarbonate man bere jatse. Jemon hotse kina loop diuretics. Tarpore vomiting. Vomiting ashore jeta hotse. Uh, H plus loose wage H plus abong chloride loose wage at shake on a bicarbonate manta beres at hyper aldosteronism H plus loose at se body take it and use H plus production hood center so iglo hood metabolic alkalosis or cause by the way I'm ready to renal system a job the one which I'm ready metabolic alkalosis type to detail support book because you're a regular student that they can put it yeah I'm ready to renal system a job with the con we will discuss this thing in more detail you can again I'm a poor boy a metabolic alkalosis of Nikki have a lot of good the pattern urine chloride the usually I'm a measure for a metabolic alkalosis a lot of good at a key usually to kill diuretics is a general hello and I keep vomiting a general hello and I keep hyper industrialism and I keep going off on a show with a case as a congenital kitchen disease at a barter syndrome then a gittleman syndrome is up get through I'm right on a metabolic alkalosis pay so that is relevant to my renal system we'll discuss it there all right that for a kind of art as it about the next thing Next thing, what's a rule of compensation? Take a minute, she made a bully calculus is a rule of compensation key. And it will say increase in arterial partial pressure of carbon dioxide by 0.7 millimeter of mercury for every one milli equivalent per liter rise in serum bicarbonate. And a pretty one milli equivalent per liter bicarbonate rise corajono PCO2 bere jabe 0.7 millimeter of mercury. But aging is to actually piece you to the horror record to be part of it take to tough then Karun money Jody Karo metabolic alkalosis hoi chicken is a shot to push it up there so this is kind of tough money a compensator compensation to you know cook effectively catch corona the key person could all poor rise hot metabolic alkalosis circuit to piece you to cook com could ever take us because this thing is kind of tough Jim but body tries to do it body tries to do it that's all it for a next thing i think we are almost done last but not the least act a question up another journal a pressure by answer the just a current a condition to key hold the body just a parable when if it is a metabolic acidosis or a alkalosis or a respiratory acidosis or alkalosis to the mixed problem with a get a lucky mix problem it take to bulb and that's it up there cause bullard or can be back you know which said that general prisoning just check the data they will data they can build the hope as a genius techie everyone try to answer together so here's the question what do you think take us अपने देखिए शो में दिला एक तो चिंता करा चैट बॉक्स एक तो अस्तित्व रोल लिखा फलन जेटा की शो में शा And total pay you see metabolic acidosis are kill kitchen will touch on could be easy personal money usually you turn a personal shade to shade her an area to personal
তিনটা উত্তর আসলো সবাই বলছেন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আর কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন সবাই মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কেন বলছেন আর কারো কিছু মাথায় আসছে না একজন বলেছেন দেখেন নর্মাল পিএইচ কিন্তু এদিকে দেখেন পিসিও টু মনে হচ্ছে যেন কম বাইকার্বোনেটও মনে হচ্ছে কম তাহলে এটা কি জিনিসটা আসলে সবসময় মাথা রাখবেন যদি পিএইচটা নর্মালের দিকে চলে যায় এটা কম্পেন্সেটরি কোন কন্ডিশন না এটা আসলে মিক্সড কন্ডিশন মিক্সড কন্ডিশন যখন হয় তখন আপনি পিএইচটা নর্মাল পেতে পারেন বাট এমন যদি হয় যে একটা সিঙ্গেল কন্ডিশন কম্পেন্সেশন ফর ইট মানে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যেমন আপনারা বলছেন এটা যদি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয় তাহলে তার মানে কি দেয়ার ইজ সাম কম্পেন্সেশন গোয়িং অন সেই কম্পেন্সেশন কিন্তু পিএইচটাকে নর্মালে নিতে পারবে না কিন্তু দিস পিএইচ ইজ অলমোস্ট নর্মাল ইফ ইউ ইগনোর দ্য পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাই না সেভেন এটা আচ্ছা লেট সে দেখি এটা আমরাই ধরে নিলাম দিস ইজ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হ্যাঁ বাইকারমেট কম ফিফটিন ইউজুয়ালি বাইকারমেট লেভেল হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর রেঞ্জেস বিটুইন টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি এইট তাই তো এখন আপনাকে তাহলে উইন্টার্স ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে সো উইন্টার্স ফর্মুলা যদি অ্যাপ্লাই করেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস ফিফটিন সরি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস ফিফটিন হ্যাঁ ঠিক আছে প্লাস এইট প্লাস মাইনাস টু কত হয় এটার উত্তরটা এনি ওয়ান ক্যান হেল্প এটার উত্তরটা কি হতে পারে আছে নাকি তার চেয়ে কম অ্যালকালোসিস ঠিক আছে একই সাথে এখানে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এন্ড আপনার যখন উইন্টার্স ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করলেন ইউ সি দ্যাট যে যেই কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল থাকার কথা তার চেয়ে কম তার মানে কি কার্বন ডাই অক্সাইড কমে যাচ্ছে মানে কি অ্যালকালোসিস হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কমে গেলে অ্যালকালোসিস হয় ইউনো মেট যদি বেড়ে যেত লাইক আপনার যে কম্পেন্সেশন সেটার থেকে বেশি হতো দেন ইউ কুড সে যেটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অ্যান্ড রেসপিটারি অ্যাসিডোসিস এখন নিচের প্রশ্নটা দেখেন হোয়াট মে বি দ্য কজ এটা কি অ্যান্সার দিতে পারবেন কি হতে পারে এটা যিনি অ্যান্সার দিতে পারবেন উনি হচ্ছে ধরেন লাইক যে কোন একটা কন্ডিশন আপনাদের মাথায় কি আসছে যেখানে এই দুটো থাকতে পারে পারতেই হোক এমন কোন কথা নেই ট্রাই করতে পারেন এনি ওয়ান ওয়ান্স টু শেয়ার রাইট সো এটা হচ্ছে যেটা এখানে ঘটনাটা ঘটছে এটা আসলে লেট সি এখানে আসলে অ্যান্সার দেওয়াই আছে ক্লিক করলেই অ্যান্সার বের হয়ে আসবে কিভাবে পাবেন লেট সেলিট কন্ডিশনে যেটা কিভাবে পাচ্ছেন এই ব্যাপারটা এখানে যেটা হবে আপনার স্যালিসাইলিক অ্যাসিড তাই না এই যে অ্যাসপেরিন যখন মেটাবলিজম হয় স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ফর্ম করছে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড কিন্তু এক ধরনের অ্যাসিড সো নিউ একটা অ্যাসিড অ্যাকিউমুলেট হচ্ছে শরীরে 
নিউ একটা অ্যাসিড অ্যাকিউমুলেট হচ্ছে এবং একই সাথে দেখা যাচ্ছে নিউ অ্যাসিড অ্যাকিউমুলেট হওয়া মানে কি অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যদিও এখানে অ্যানায়ন গ্যাপ দিয়ে আপনাদেরকে কনফিউশন করা কনফিউজ করা হয় না আরেকটা যেটা হচ্ছে যখন অ্যাসপিরিন নেওয়া হয় আর্লি ফেজে অ্যাসপিরিন যদি ওভারডোজ হয় ইট কজেস দ্য স্টিমুলেশন অফ দ্য রেসপিটারি সেন্টার রেসপিটারি সেন্টার সে স্টিমুলেশন করে তখন দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট হাইপার ভেন্টিলেট করবে সো আর্লি ফেজে ইট ক্যান কজ রেসপিটারি অ্যালকালোসিস অ্যান্ড ইন দ্য লেট ফেজ ওয়েন যেটা আস্তে আস্তে মেটাবলিজম হবে যখন এখানে অ্যাসিড ফর্ম হবে ইট ক্যান কজ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এ কারণে এই পিকচারটা হবে এরকম রেসপিটারি অ্যালকালোসিস উইথ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ঠিক আছে এটা আপনি সেপসিস অ্যান্ড সিরোসিস দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন যেমন যখন সেপসিস হচ্ছে সেপসিস হওয়া মানে কি তখন হচ্ছে শরীরে একই সাথে হাইপার ভেন্টিলেশন হচ্ছে একই সাথে শরীরের মেটাবলিজম বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে মেটাবলিজম বেড়ে যাচ্ছে সেপসিস তখন প্রচুর ল্যাকটিক অ্যাসিড ফর্ম হচ্ছে ঠিক আছে ওই যে হাইপার ভেন্টিলেশন হচ্ছে সেপসিসের কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড বের বের হয়ে যাচ্ছে আবার ল্যাকটিক অ্যাসিড ফর্ম হচ্ছে অন টপ অফ সিরোসিস যদি থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড মেটাবলিজম বা যে কোনো টাইপের মেটা মেটা অ্যাসিড মেটাবলিজম হচ্ছে না দে আর অ্যাকিউমুলেটিং তাই না তখন দেখা যাচ্ছে একই সাথে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে সাথে রেসপিটারি অ্যালকালোসিস হচ্ছে ঠিক আছে সো দিস টু কন্ডিশন ক্যান প্রেজেন্ট উইথ দিস টাইপ অফ সিনারিও তো ইউজুয়ালি আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না যে এটার কস কি তারপরে যদি আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করবে সেটা হচ্ছে এরকম একটা সিনারিও হয়তো দিবে দিয়ে বলবে যে এরকম একটা ডেটা সেট এর মধ্যে থেকে জিজ্ঞেস করবে এটা কি কন্ডিশন সো ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট ইফ ইট ইজ এ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অর ইট ইজ এ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস অর ইট ইজ এ মিক্সড প্রবলেম আর মিক্সড প্রবলেম হলে সেটা কি ধরনের মিক্সড প্রবলেম যেমন এখানে হচ্ছে রেসপিটারি অ্যালকালোসিস অ্যান্ড মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস I think that's it. It is such a mother acid base imbalance a very basic discussion. Apna der karo kono prashna thakle you can ask me. Ar ami hocche ei video ta record korchi ebong it will be uploaded in my YouTube channel ekhi sathe apnader jara registration korechen ebong jara attend korechen shobai hocche ei video er link ta peye jaben and আপনার যদি মনে হয় যে আরেকবার দেখা প্রয়োজন ইউ ক্যান ওয়াচ ইট লেটার ঠিক আছে সো দ্যাটস ইট ফর টুডে আর কালকে ইনশাল্লাহ আমরা সকালবেলা মানে হচ্ছে নিউ ইয়র্ক টাইম সকাল নয়টা থেকে এগারোটা আমরা ডিসকাস করব রিসেপ্টার্স অ্যান্ড ইন্ট্রোসেলিউডার সিগনালিং অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন ফর স্টেপ ওয়ান তারপর হচ্ছে আমরা দ্যাটস ইট সেটাই তো তারপরে আর কি সো দ্যাট ইস রিসেপ্টার ইন্টারসেলুলার সিগনালিং ডিসকাশন টুমোরো নাইন এম মানে বাংলাদেশ সময় হচ্ছে আজকেই তাই না বাংলাদেশ সময় তো শুক্রবার হয়ে গিয়েছে সো শুক্রবার রাত আটটা থেকে দশটা এখন যদি বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে আটটার মতো হয়তো বাজে সো আর বারো ঘন্টা পরে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ দেখা হবে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে সবার সাথে ও রাইট সো টেক কেয়ার এভরি have a nice day have a nice holiday you the holiday chole asche shobar motomoto holiday holiday bhab thik ache so dekhabe kalke receptor and intracellular signaling class dhonnobad shobai ke